哦，我我好好好疼啊！我手烫伤了，好疼啊！你不是跟你说过牙膏可以止疼吗？我知道啊，可是我已经吃了半条牙膏，还是好疼啊！嗯、啊。哎呀，这一下子我看我都得到医院去检查一下，那套可是不是给烧坏喽？湖南湾开讲喽！我是你的老朋友胡医师。我的影片下方有一个超级感谢，点下去，欢迎您捐款给我们，支持我们做出更好的内容，一起守护你与家人的健康。在家烧烫伤，两物神效不留疤。最近，美发师常常接到电话。设计师啊，很抱歉，我被电棒卷给烫伤了，怎么办？原来是疫情期间啊，不方便，常常去发廊，只好自己用电棒卷做造型。有的人呢、啊，一分心就把头皮啊、耳朵呀、啊、脸呐、啊、给烧烫伤了。嚯、哦，这一下子会不会留疤痕呢、啊？我的脸会不会毁容啊？我的经验啊，遇到像这样子的烧烫伤的时候，赶紧用滑石粉加。橄榄油涂上去。现在你看了我的节目，平时就准备起来，以备不时之需。它就是最好的烧烫伤处理、不留疤痕的美容良药。滑石粉到哪里去买呀？很简单，中药房可以买得到，还有书店可能买得到。书店呢叫做算盘粉。还有啊，假如你真的现在家附近又没中药房，又没书店，有。痱子粉里头就有滑石粉的成分啊，临时的使用一下子，也许还能够帮得了自己哦。小 baby 啊，他的皮肤比较细嫩，一烫伤就比较严重。提醒大家，大人在煮菜、端汤、上桌的时候，一定要喊一下：“哦，小威哦，小威哦，呃，这个热汤要上来了，我要赶紧闪一边去啊！”一定要讲一下，要免免以免呢，这个孩子啊不小心就乱跑乱跳的，一下子砰碰,碰到了，这下大麻烦出现了。那个时候。然后再哭也来不及了，对不对？大人平时也要小心，也要注意啊！小孩子喜欢乱蹦乱跳的，对不对？乱抓的，那你在这个桌巾上面呢，要是放的热汤啦、咖啡呀、啊、热茶呀、啊、等等，他要一抓，不小心下来，整个脸啦、啊、身体呀、啊、都给烧烫伤，那就大麻烦，对不对？还有台湾的机车很多啊，被机车排气管给烫伤的事情也常常发生啊。你在停放机车的时候，如果可以养成一个习惯，您可绕一下路，就可以避免被排气管给烫伤了。我在。三十多年前，曾经有一位跟我一起啊，我们一起学中医的一位朋友，他就被烧烫伤了一大片。我当时知道这个方法，我赶快告诉他，因为他已经烧了一个礼拜以后，我才看到嘛。那我说赶紧用这个，哎，以后还真的不留疤。中医药可以真正的帮到你。我帮大家整理了一些好用的古方，不但能够让伤口快速愈合，还生肌肉，还止痛，还不会留疤。中医的概念是第一时间要将皮肤的热毒给透出，以免热毒深陷，可以避免病情加重。第一时间的急救，先用这个方法，就算是啊得到了严重烧烫伤，送医院也会比别人好得快。三种油，日常烫伤复原快。你家里面要是有这三种油，赶快涂上去，很快就没事了。哪三种油？亚麻仁油、橄榄油、芝麻油，只要是冷榨的油都可以。注意啊、哦，经过萃取的那种油啊，嘿嘿，你当油啊，好。或者呢，假如说有冬青油也是很好的。冬青油啊，就是在那个什么，例如说 Salon Pass 的喷剂里头啊，那就有冬青油。喷一下子就可以，哎，千万你说用沙龙 pass， 那我就贴一个沙龙 pass 上去，哎，拜托了，这个贴上去的话，搞是搞不好你的皮肤破坏的更厉害，对不对？小小孩被热水烫到，或被豆浆洒到全身烫伤，第一时间可以帮他涂上，很快就好了。但千万记住，别跑去冲冷水。待会儿我再来详细说明为什么不可以冲冷水。厨房就有烫伤急救药。如果烧烫伤的面积比较大哦，可以用盐水涂在伤口上来降温，或者撒一把糖在伤口上也可以啊、哦。糖虽然不能够吸掉那个热，可是呢，糖也跟盐一样，因为糖跟盐都是用来腌制水果、腌制肉，意思就是说，盐跟糖它的渗透压很高，可以把水果或肉里面的那些水分呢，就给拉了出来。水分被拉出来以后，水果或肉就变干燥了。
可以防腐，也能够杀菌。好，因为细菌它的渗，它遇到了渗透压高的盐分或者糖分呢，细菌也被吸干了水，因此细菌就死了。曾经有一个长辈啊，他呢烧烫伤了，他就用什么？用酱油涂上去。对，酱油也是有盐分的，是可以降温，是可以让那个呃伤比较快好。可是你知道吗？酱油涂上去以后，那个皮肤就被染了色了。所以那位长辈呢，他后来他的这个烧烫伤的地方总是有那么个颜色。我每次问他，哎，我说你到底怎么回事？为什么会长得会这样子？有个咖啡色的这样子的伤，这个伤疤呢？他说，就是酱油涂上去，原来酱油涂上去以后得到了染色的作用。火场或烧烫伤的现场啊，有大量的酒或米酒可以急救。明朝的时候，广场里因为火药爆炸，死伤了大约三四百人。刚好呢，广场有酒，把其呃这个其中有几个人啊，大约不到十个人吧，就浸泡到酒里头，结果这些人活了下来，哎，相当神妙的就好了。有一个朋友啊，他的诊所里头有个员工。被油烫到了，他立刻就用米酒去涂，嘿，当下就不痛了。隔天他说，嘿，好像没烫到一样，这就是米酒的妙用。烧烫伤，快冲冷水，千万唔烫哦。烧烫伤之后，第一时间冲水是对吗？嘿，告诉你，可能应该重新思考了。有一位网友，他分享自己啊，他是用中西医处理的方式来实验。这个要实验的话，还得自己两个身体啊，被这个被烫伤啊。那他刚好有一次呢，两只手都给烧烫伤了，结果呢，他就怎么样？左手用中医的方式，右手用西医的方式来治。<笑>那左手呢？他啊，就先不处理啊。中医的方法就是不处理啊，很灼热的。那结果这个不处理呢，就会很灼热、很疼痛。右手呢，就照着现在西方医学告诉你的，赶快冲冷水，哈、啊，把它给死，就冲冷水。冲了以后呢，还马上有降温的感觉，觉得很舒服。然后呢，等一会儿左手来敷中药啊，右手就涂一点烫伤的西药。哎，在擦药的时候发现，没降温的左手只是略微的发红，但是用水冲的右手呢，反而起了水泡。到了隔天早上，左手完全好了，像没事儿一样，右手呢却因为几个水泡破了，哎，开始痛得不行哦。中国古代啊，烧烫伤处理的第一时间，母汤千万不能冲水。古时候的名医孙思邈，他说：“千万别冲水。”他在《备急千金药方》里面，他说：“凡火烧伤，慎以冷水洗之，就是不要用冷水来洗烫伤的这个患处啊。火疮得冷，热气反而更深，转入骨啊，坏人筋骨，嘿，就难拆，就很难治愈了。”用冷水的时候呢，外面就变寒了，可是热还没透出来啊，外寒内热，里面的热气没有办法透出，容易起水泡，而且容易使皮肤坏死。清朝的《一宗经鉴》里头，他说，从一开始到结束都禁止用冷水浸泡伤口，唯恐热毒深伏于内，寒气数至在外，然后呢，导致皮肉臭烂。臭烂什么意思啊？坏死了。尤其是大面积二三度烧伤的情形啊，更不适合第一时间来冲水啊。所以，为什么有许多人重度烧伤、烧烫伤之后呢，往往无法正常走路或手啊，也没有办法这个干活啊，不能够灵活的抬起来，跟这个。关键处理方式有很大的关系，因为你啊，即刻去冲冷水的时候，热气伸转入骨，结果是你的筋骨损坏了，手或者是脚就没有办法灵活的动了，复健起来是非常辛苦的，那真是堆心肝内代际了哈，痛得不得了。严重烧烫伤，中药速愈。关于烧烫伤，中药可以做很多速愈不留疤痕的中医药方。中医治疗烧烫伤的经验丰富，能够直接促进伤口愈合、化腐生心、生肌长肉、消炎止痛、活血化瘀、软坚散结。简单神验又有效，好像在卖膏药的啊！处置方法要是得当的话呢，皮肤可以痊愈，而且还不留疤痕，连中重度的烧伤都可以很有效。有一位医生啊，他的祖传的这个烧烫伤的。验方，他说黄芩、黄连、黄柏、大黄，就是四个黄，对吧？黄芩、黄连、黄柏，再加上大黄，各六公克，又生的哦。
，然后呢加点冰片，零点五公克到一公克，然后用五百 CC 二十到四十 percent 的酒精或米酒浸泡就可以使用了。怎么用呢？用棉花擦过啊，用棉花涂涂擦擦一一次以后，等干了再擦一次，好干了再擦一次，就这样子反复做五次。那酒精可以扩张毛细血管，使得热气呢从外面透出。黄芩、黄连、黄柏、大黄、冰片都是比较凉性的药物，它可以把那个热哈、啊、给煎制下来，所以整个药方能够解肌退热、透表，有这样子作用。有一个叫做黑玉生肌散，能改善皮肤增厚、不平滑，还有横纹肌受伤的这种情况，愈合伤口，并且呢抑制发炎。清代石膏是寒凉的。可以解热毒，珍珠呢可以活血化瘀，也能够解热毒。它就是冰片、清代生石膏、珍珠粉这些东西啊，都是可以在药房买得到的。因为有用珍珠，所以呢复原之后，你知道吗？那个皮肤会变得很漂亮，像珍珠那种亮亮的颜色。平常呢。皮肤破了、烂了，用这个药方是蛮好的，只是里头的珍珠是稍微贵了些。中药一物，度过烧烫伤生死关。遇到大面积的烧烫伤的时候，可以直接浸泡在大黄水里头。记得大黄水要煮过哦，药性才会出来哈、啊。还有就是，在中药房可以买大黄粉啊，中药房买一点大黄粉呢，然后平时烧烫伤的时候，直接把它把这个大黄粉啊，大黄的粉呢、啊、就撒在这个烫伤的地方，哎，给你一个 bonus。这个大黄粉啊是生大黄的粉，生大黄的粉啊，假如说你的这个胃肠啊突然的出血。那个时候呢，可能大便已经变黑了，还吃一钱的大黄粉，可以立刻把那个血就给这个消除，因为大黄有破瘀肌的作用。好，大黄的气味啊，它是大苦大寒的，我们叫它叫做将军，所以我们常常在看到医生写这个处方的时候写川军或川将军，就是讲大黄啊，它是走而不朽的，可以透入肌肉当中，去除火毒，以免火毒内陷。以至于呢，呃，皮肤啊给坏死了，许多的中重度的烧烫伤啊，患者心里会疑虑，把命救回来了，但往后的生活怎么办呢？是不是？试试看中医的药方，能帮助患者缩短痛不欲生的换药的时刻。大家知道了这么好的方法，赶紧传给自己的亲朋好友，让大家都能有正确的观念和。紧急救治的方法，减少以后的复健痛苦。今天的内容就说到这里。我的 YouTube 每一支影片下方有一个超级感谢，点下去，欢迎你捐款赞助我们，支持我们做出更好的内容。另外，欢迎大家加入我的脸书、IG 跟 Podcast 频道。谢谢大家，拜拜。